Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial da bomba centrífuga feita no programa NX da Siemens. Nós vamos fazer agora o conjunto da bomba. Então, este conjunto completo. Eu tenho aqui todas as peças colocadas. Eu tenho aqui o desenho do conjunto geral com a base. Nós vamos fazer no próximo vídeo. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Nós vamos fazer agora este conjunto. A lista de peças está aqui. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você vem aqui, clique em mostrar mais. E aqui você tem o PDF para baixar através do Drive Google. Vamos voltar aqui para o NX e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX, eu vou começar aqui um arquivo novo, clicar em New. Vou selecionar Assembly, está em milímetros, vou entrar com o nome da peça. Então vamos ver no PDF, nós vamos fazer aqui o conjunto da bomba, então está aqui, ó, Centrífico Pump. N32 por 125. Isso da, esse 32 por 125 é o código da bomba com os padrões de dimensões. Então tem a norma que regula isso aqui. Eu baseei em catálogos para fazer o mais próximo possível as peças. E a fixação aqui serve, segue o padrão de catálogo de fabricante. Então vamos voltar aqui para o NX. Vou entrar com o nome. Então aqui é centrífico. Pump N32-125. Então o nome está colocado, está na nossa pasta de trabalho. Vou dar OK. Eu estou aqui na tela de montagem. Abriu a janela para acrescentar componente. E está deste modo a minha tela. Eu tenho aqui a aba Assembly, que é onde nós vamos usar aqui para colocar os componentes. Então vou voltar aqui a janela para o canto. Eu vou procurar o componente, ele não está aqui na lista, ó. então vou clicar aqui em Open. E vou procurar o primeiro componente, de acordo com o PDF, ó. é o Pump Case. Então é o item 1 aqui da nossa montagem, ó. está aqui. Vamos voltar. Vou clicar aqui em Pump Case, vou dar OK. Então aqui ele vem, vamos clicar aqui em Fit, afastar um pouco a tela. Ele vem aqui através da janela, eu vou colocar aqui o lugar, ó. como que eu vou colocar a peça? Placement. Então está com restrições. A primeira peça, ele vai colocar aqui absoluto, ó, e no WCS. Então ela está deste jeito. Se eu clicar aqui, ele vai colocar deste jeito. Vamos ver no PDF. Eu preciso que ela fique girada desta maneira. Ó. Eu quero colocar desta maneira na tela. Vamos voltar. Então aqui eu vou girar a peça, ó. Uma vez, outra vez. Então aqui está para frente a fixação da flange. Ó, desta maneira que eu quero. E vou dar a aplicar. Então a primeira peça que eu coloco, ele dá a mensagem que esta peça vai ficar fixa. Ó. Vou dar yes. Então ele colocou a peça na tela. Vou cancelar aqui. Eu tenho aqui na árvore de montagem, o navegador. Tenho restrições, constra. E está fixa a minha bomba. Se eu quiser aqui, eu posso clicar com o botão direito, deletar e fazer uma nova restrição. Então, vou clicar aqui para recolher. Vou apertar ESC aqui para tirar seleção. Vou clicar aqui em Show and Hide. Eu vou clicar aqui em All para esconder tudo aqui que veio Sketch. Então, vou clicar Hide All. E vou trazer só o corpo de volta. Vou clicar em Show Bodies e dar Close. Então, a minha peça vem limpinha na tela. Fica fácil para fazer a montagem. Vou clicar aqui em Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar esta peça aqui, o anel aqui na frente do pump case. Então o item 9. O item 9 é o air ring. Então este anel aqui. Ó. São duas peças. Vou colocar essa peça primeiro. Vamos voltar para o NX. Vou clicar aqui em Add Component. Vou clicar aqui para abrir a peça. Open. E vou selecionar aqui. Vou dar OK. Então aqui ele vem para a tela, ó, está desta maneira, ó, minha peça. 
Se eu vier aqui, eu não consigo pegar nada, só pega a peça inteira. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em Move. E voltar aqui para Constran. Então, agora eu consigo selecionar. Vou abaixar aqui a janela. Está aqui por ângulo. Eu vou mudar aqui para Tote Align. Vou selecionar aqui Tote. E vou selecionar a face do anel aqui. Ó. Então, esta face. Ó. Note que ele aparece aqui na janela principal também. Eu posso aqui tirar a visão da janela principal. Então, vou desmarcar aqui o preview. Ó. Então, ele some da janela para facilitar a seleção. E posso trazer de volta a hora que eu quiser. E posso também fechar essa janela de preview. Ó. Então, tem várias maneiras aqui de usar o comando. Então, vou deixar aqui desligado. Vou selecionar esta face da peça. E vou selecionar essa face aqui do pump case. Então, ele colocou aqui por toque, ó, está alinhado. Eu vou trazer a peça de volta aqui para ver na janela principal. Então, está desta maneira. Ó. Eu vou clicar agora e centralizar a peça. Então, eu vou clicar aqui no eixo da peça. Ó. Centerline da peça, ele aparece o nome. Vou clicar, confirmar centerline. Vou tirar a visibilidade e vou clicar aqui na centerline do pump case. Ó. Então, ele está falando o nome lá. Vou clicar. Então, centralizou. Eu vou trazer aqui o preview. Então, está desta maneira a minha peça. Ó. Está colocada. Só duas restrições para mim basta. Não preciso travar ela. Então, vou dar aplicar. Vou cancelar a janela. A minha peça está aqui. Ó. Vou clicar para trazer de volta. Ela escondeu. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou tirar aqui a Semi Constran para assumir aqui esses ícones. E vou dar Close. Então, está colocada aqui a primeira peça. Está desta maneira. Vou clicar aqui Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Antes de colocar a próxima peça, o anel está dando problema aqui na restrição. Ó. Então, vou ampliar aqui o mais. Eu vou clicar aqui no Tote Wear Pump Case com o botão direito. E vou inverter aqui ó, a restrição. Ó. Vou dar Reverse. Então, agora está ok. Ó. Não aparece mais a informação de errado. Então, agora está correta a colocação. Eu vou salvar. Eu vou colocar aqui a próxima peça. Vamos ver no PDF. Então, a próxima peça eu vou colocar é o Impiller, o item 2. Está na lista aqui, ó, Impiller. Vamos voltar para o NX. Vou clicar em Add. Vou procurar a peça, clicar aqui em Open. E vou selecionar o Impiller. Vou dar OK. Então, ele vai vir aqui para a tela. Ó. Vamos abaixar aqui a janela. Então, vou ligar aqui o Preview. Ele está na tela. Então, vou fazer toda a colocação das restrições. E depois dar, dar OK. Se eu der aplicar, eu vou fechar a janela. Então, aqui está por toque. Vou clicar aqui por toque. Vou desligar aqui da janela principal. Eu vou aproximar aqui desta janela. Vou clicar nesta face. Então, vou clicar aqui para mover. Está pegando tudo. Constrando novamente. Está por toque. Vou aproximar agora. Agora eu consigo selecionar. Então, vou clicar aqui nesta aresta. E vou clicar aqui nesta face do anel. Então, está aplicada a primeira restrição. Eu vou continuar aqui, vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou selecionar aqui o centro, o eixo da, do Impiller. Confirmar. E vou selecionar aqui o eixo, passar aqui na face, selecionar o eixo do Pump Case. Confir clicar. Então, está colocada a restrição. Vou voltar aqui o Preview. Eu vou colocar mais uma restrição, vou mudar aqui por toque. Vou selecionar aqui o plano da peça, ó. então este plano. E vou selecionar aqui o plano do conjunto. Vamos confirmar aqui e vou selecionar o plano do conjunto. Confirmar. Então aqui ele foi para baixo, ó. eu vou colocar a chaveta para cima, então vou inverter aqui o sentido. Então ele foi para cima, a chaveta, é desse jeito que eu quero. E vou dar OK. Então, aqui está aplicado o Pump Impeller. Ele está sumindo aqui. Eu vou clicar de novo aqui ele volta. Ó. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou clicar aqui para tirar Hide Constrain. E Sketch. Hide Sketch. Então, está desta maneira meu conjunto. Vou dar Close. Vou clicar aqui Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou colocar o outro item 9 aqui. O mesmo anel. Então, anel aqui na frente. Ó. Vamos voltar. 
Então, vou clicar aqui em Add Component. O anel está aqui na lista. Então, eu clico aqui, não preciso buscar aqui em Open. Ele já veio para a tela. Eu vou clicar aqui em Move. Vou clicar em Constrain novamente. Vou abaixar aqui ó, a janela. Então, aqui está por toque. Vou girar a vista. Então, o anel está aqui dentro. Ó. Eu vou clicar aqui na face do anel. E vou clicar aqui nesta face. Ó. Então, está colocada a primeira restrição. Ó. Está desta maneira. Ó. Eu vou continuar aqui. Vou mudar para Infer Center Axis. Vou clicar aqui no eixo do anel. E vou passar o mouse aqui no Pump Case. E vou pegar aqui o Center Line do Pump Case. Ó. Vou dar um clique. Confirmar. Então, está centralizado. Eu vou dar OK. Ele sumiu. Vou clicar aqui para trazer de volta. Ó. Então, voltou. Então, aqui tem um erro de montagem aqui. Ó. Então, esta peça aqui precisa ser corrigida. O impiller. Eu vou parar e vou fazer o acerto. Então, então vou abrir o impiller. Vou clicar aqui e clicar em OK. Vou dar Reopen. Então, esta dimensão aqui está errada, ó. Vamos abrir aqui o sketch, eu vou clicar na árvore, vou clicar no sketch aqui com o botão direito e vou clicar edit. É bom que aconteça, né? A gente, a gente comete erro, todo mundo. Então aqui, ó, essa dimensão está faltando. Vamos ver no PDF. Então a dimensão do impiller, esta dimensão aqui é 15, ó. está aqui. ó. Então vamos voltar lá, eu vou clicar aqui em home. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta, neste endpoint, está inferido, e vou clicar aqui neste endpoint e clicar aqui em cima. Então aqui é 15. Enter. Então agora está corrigido, ó. está de acordo a medida. Vou fechar aqui dimensão, vou fechar aqui o sketch, vou girar aqui no isométrico e vou salvar a minha peça. Vou fechar aqui o empilho. Voltar para o conjunto, então já arrumou, já está aqui, agora está faceando, agora está correto. Se a sua dimensão estiver correta, não precisa fazer nada. Então, eu editei aqui para aparecer. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 7. Então, essa bucha aqui. Vamos voltar aqui na lista. Então, o item 7 é o Seal Chamber. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Add, vou procurar a peça, vou selecionar aqui a peça, então está aqui, ó, Seal Chamber, e dar OK. Então, a peça veio na tela, ó, está aqui, está desta maneira. Eu vou abaixar aqui, vou clicar aqui em Move, clicar novamente em Constrain. Vou abaixar novamente aqui a janela, vou tirar aqui o, o preview da janela principal, eu vou vir aqui na janela de auxílio, componente. Vou clicar aqui, está aqui por toque. Vou mudar para toque. E vou selecionar aqui esta face da Seal Chamber. E vou clicar nesta face do empilho. Então, está colocada a primeira restrição. Eu vou continuar aqui, mudar para Infer Center Axis. Vou procurar aqui o eixo da peça, ó, passar, clicar aqui no Center Line. Vou confirmar Center Line. Eu vou vir aqui, passar o mouse aqui no Impiller e pegar o Centerline do Impiller. Então, está aplicado. Eu vou trazer de volta o Preview. Então, está desta maneira a minha peça. É isso que eu quero. Duas restrições é o suficiente para mim. Vou dar OK. A peça sumiu. Vou voltar aqui na árvore e vou trazer de volta. Clicar para mostrar. Com o Case também. Então, está tudo visível. As restrições estão todas ok, ó. não está dando problema nenhum. Eu vou clicar aqui em Show and Hide. Vou esconder aqui Assembly Constrain. E vou esconder aqui Sketch Curve. Vou dar Close. Vou girar aqui para Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3. Ó. O item 3 é o acoplamento. É o Coupling. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Add. Vou clicar aqui para abrir a peça. E vou selecionar a peça. Então, está aqui, ó. Pump Coupling. Vou dar OK. 
Então ele veio para a tela, está deste jeito. Eu vou girar aqui a minha vista do componente. Vou selecionar aqui Move. Vou voltar para Constran. Vou abaixar a janela. Vou mudar aqui para TOT. Toque, né? Alinhamento por toque. Vou selecionar aqui esta face. E vou selecionar esta face aqui da bomba, do case. Então está colocada a primeira restrição, está desta maneira. Eu vou continuar aqui, vou continuar colocando restrição. Então eu vou mudar aqui para Infer Center Axis. Eu vou desligar aqui a janela principal. Vou clicar aqui na linha de centro da peça, ó, pegar a linha de centro. Vamos aproximar mais. Então Center Line, vou clicar, confirmar aqui. E vou pegar aqui a center line da pump case. Então passo o mouse aqui e venho na linha de centro e dou um clique. Pegar aqui na frente, agora sim, dar um clique, confirmar aqui. Está aplicada a restrição. Vou trazer a peça de volta. Então está desta maneira. Eu vou aplicar mais uma restrição. Então vou aproximar. Eu vou pegar aqui o plano da peça. Vamos girar aqui. Vamos clicar aqui em fit. Então ele ajusta a peça para mim, clicar isométrico, arrumou a peça. Eu vou clicar neste plano da peça, ó. está alinhamento aqui por Infer Center Axis, vou mudar para toque. Eu vou clicar neste plano da peça, XZ, e vou clicar aqui no plano do Pump Case. Ó. Então vou girar minha peça, vou clicar aqui neste plano aqui na frente. Ó. Então está colocada a restrição. A furação aqui está batendo. Vou dar aqui OK. A peça sumiu, vou clicar para trazer de volta. Vou clicar em isométrico e vou salvar até o momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 5, que é o eixo. E ele está faceando aqui na Seal Chamber. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Add Component. Vou clicar Open, vou clicar no eixo e vou dar OK. Então o eixo veio para a tela, a parte enroscada fica deste lado. Eu vou vir aqui mudar para Move e voltar em Constran. Vou abaixar aqui a janela, está por toque. Então aqui eu vou clicar aqui nesta face da peça. Vamos ver no PDF para confirmar. Então nesta face aqui, depois do raso de chaveta. Então vamos voltar para o NX. Então depois do raso de chaveta, nesta face aqui. E vou vir aqui na janela, na, na peça. Eu vou esconder o eixo na janela principal, clicar em preview. E vou clicar aqui nesta face da Seal Chamber. Então está lá, face em Seal Chamber. Vou clicar, vou confirmar. Então o eixo está alinhado. Vou trazer de volta aqui no preview. Então está desta maneira, ó. Vamos girar aqui no Impiller. Então só ficou a rosca aqui para fora. Só para colocar a porca. Vou clicar aqui isométrico. Ele não volta, ele está na janela principal, né? Agora foi, ele estava nesta janela. E vou deixar aqui a chaveta para cima. Então vou fazer mais um alinhamento. Eu vou clicar neste plano do eixo. Apareceu, iluminou, vou clicar. E vou clicar aqui no plano do Acio Chamber. Então está travado o eixo. Vamos ver aqui, a chaveta virou para baixo. Eu vou inverter a restrição. Ó. Colocar a chaveta para cima. Então agora está correto. Vou dar OK para aplicar a restrição. Vou clicar para trazer o eixo de volta. Vou clicar Show and Hide. Vou tirar a Assembly Constrain. Curves. E Sketch. E vou fechar a janela. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. As peças aqui estão ficando com o mesmo acabamento, então eu vou selecionar aqui a peça, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui para editar o display. Vou apertar o Ctrl J, tanto faz. Então vou clicar aqui, vou clicar aqui em Color e vou mudar aqui a cor da peça. Vou dar OK, OK nesta janela. Então mudou a cor desta peça. Posso vir aqui no Copli também. Clicar aqui com o botão direito. Vou clicar aqui Edit Display. E vou selecionar aqui Color. 
e vou mudar a cor para esta cor e dar OK. Então, se você quiser, aí fique à vontade para mudar as cores das peças, ó, desta maneira. Então, vai diferenciando melhor a peça. Vou clicar aqui no eixo com o botão direito, vou clicar aqui em Edit Display, clicar em Color e vou selecionando a cor para o eixo. Vou dar OK. Confirmar aqui OK, então está desta maneira. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou colocar aqui o item 11, que é o anel de vedação. Tem dois anéis aqui e depois tem mais dois deste lado. Então o item 11 é o Pump Pack 7. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Add Component. Vou clicar aqui em Open. Vou selecionar aqui a peça e vou dar OK. Então a peça veio aqui na frente, ó, eu vou clicar em Move, o ícone muda para esse, desse jeito, eu vou clicar aqui no eixo e vou mover para cá. Ó. Então posso fazer isso aí também. Então eu coloquei a peça lá na frente, vou mudar aqui para Constran, está por toque, eu vou vir aqui na janela principal, clicar nesta face, e vou clicar aqui na face aqui do Coplin, então nessa face interna aqui, ó. A peça está atrapalhando aqui, então vou vir aqui na árvore ó, e vou esconder aqui o seal chamber. Ó. Então sumiu, agora facilitou para montar. Agora eu posso pegar a face aqui. Ó. Vamos girar um pouquinho mais. Então esta face. Ó. Então o anel está colocado. Vou continuar aqui, vou mudar aqui para Infer Center Axis. Eu posso aqui clicar no eixo, posso passar aqui na face que ele vai pegar o eixo também. E vir aqui e clicar aqui no, na face do couple. Então está colocada a peça, está centralizada. Duas restrições está ok. Vou dar aplicar. Ele volta aqui para a janela de colocação de peça. Eu vou clicar aqui para trazer o Pump Pack 7. Voltou na tela. E vou colocar novamente. Então só vou clicar nele. Então ele já vem para a tela. Ó. Do mesmo modo, vou clicar em Move. Eu vou pegar aqui o eixo dele, da peça. Vou dar um clique aqui, segurar e arrastar aqui para fora. Vou girar a vista. Vou mudar para Constran. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar na face do anel que eu acabei de colocar. Então está colocado os dois anéis. Vou dar aplicar. Vou cancelar. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou esconder Assembly Constran. E vou acender. Esconder curve e sketch, dar close. Vou girar aqui para isométrico e salvar. Vamos ver a peça aqui como está. Ó. Então vou esconder aqui o coplin, vou clicar aqui. Então aqui só está aparecendo um anel. Ó. E ele está aqui compactado, ó. tem duas vezes aqui, dois anéis. Então vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui um pack. Vou rolar a janela, então o outro anel está aqui embaixo, vou clicar para aparecer. Agora sim está do, os dois anéis, ó. Então, tome cuidado aqui, volte aqui, mostrar, né? esconder, mostrar para trazer a peça de volta. E também aqui fazer o um pack. Então, aqui está pack, ó. tem duas peças. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o pacotinho, ó. fica duas peças em uma. Então, vou clicar aqui novamente com o botão direito, vou clicar um pack. Então, na lista aparecem as peças todas, ó. não fica resumido. Vou clicar no vazio, vou apertar ESC e vou colocar aqui o Lantern Ring. Vamos ver no PDF, ó. Então, aqui é o item 10. O item 10 é o Pump Lantern Ring. Vamos voltar para o NX. Vou clicar em Add. Vou clicar aqui para Procurar. Vou clicar aqui no Pump Lantern Ring. Clicar OK. Então, ele veio aqui para a tela. Eu vou mudar aqui. Está Move. Eu vou mudar para Constran e Move novamente. Então, apareceu o ícone para mover. Vou clicar no eixo e arrastar. Então está desta maneira a minha peça. Vamos aproximar. Vou mudar para Constran. Vou abaixar a janela. Vou mudar aqui, está alinhamento por toque. Vou mudar aqui para toque. Vou selecionar esta face da peça e esta face do anel. Então está colocada a primeira restrição. Vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar o mouse aqui na face. E vou pegar aqui a linha de centro. Clicar. Vou passar no eixo, eu não preciso ir na linha de centro, posso clicar aqui no corpo, ele vai pegar a linha de centro, então centralizou. Está colocada a restrição. Vou dar OK. Ele some a peça, eu vou trazer de volta aqui, ó. 
Eu vou continuar colocando mais peças, então tem mais dois anéis desses, então vou clicar aqui em Add. O anel está aqui, ó, Pump Pack 7, então veio para a tela, vou afastar, vou clicar aqui em Move, vou clicar aqui no eixo e mover a peça. Vou girar a vista com o botão do meio, vou aproximar, vou voltar aqui para Constran, está alinhamento por toque, vou mudar aqui para TOT. Vou selecionar esta face e vou selecionar esta face. A ordem aqui tanto faz, eu poderia ter colocado o Infer Center Axe primeiro, tanto faz a ordem. Então vou clicar aqui, mudar a restrição, passar nessa face, dar um clique, passar nessa face, dar outro clique. Então está centralizado. Vou aplicar. Então ele sumiu, ó. eu vou dar aqui Cancel, eu vou vir aqui no conjunto. Ó. Então agora, vamos aumentar aqui um pouco. Então o Pulp Pack 7 está aqui, ó. vou clicar aqui para voltar, ó. então está aí, ele não fez o pacote agora. Eu vou aplicar mais um, então vou clicar em Add. Vou selecionar aqui Pump Pack 7, vou clicar aqui para mover, vou afastar, vou clicar no eixo e vou mover aqui na tela. Vou girar aqui a minha vista, vou mudar aqui para Constran. Está aqui alinhamento por toque, eu vou fazer o Inf Center Axe primeiro. Então, eu vou clicar aqui nesta face, clicar nesta face do eixo. Então, está centralizado. Vou mudar aqui para toque, vou clicar nesta face, vou girar a vista, vou clicar nesta face. E vou dar aplicar. Vou dar aqui OK, cancelar, né? Vou vir aqui no Pump Pack 7, ó. Então, está aqui embaixo, ó. Trazer de volta. Então, está colocado aqui os quatro anéis. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar esta peça aqui na frente, o item 6. Ó. Então o item 6 é o Pump Pack England. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Add. Vou clicar em Open. Vou selecionar a peça e vou dar OK. Vou afastar a minha vista. Vou clicar aqui em Move. Vou clicar no eixo e levar a peça. Então está desta maneira, ó. então aqui vou voltar para Constran, vou abaixar aqui a janela, está por toque, eu vou girar a vista aqui na janela de componente preview, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face do anel. Então está aplicada a primeira restrição, vou mudar aqui para Infer Center Axis, vou clicar aqui na face, passar na face, pegar o eixo, clicar no eixo e vou passar aqui no eixo e clicar na center line do eixo. Então está colocada a segunda restrição. Eu vou colocar mais uma restrição. Então vou mudar aqui para por toque. Vou pegar aqui este plano da peça. XZ, vou clicar, confirmar. E vou selecionar aqui o plano do Pump Case. Ó. Então este plano. Então está alinhada a minha peça totalmente. É deste jeito que eu quero. Vou dar aplicar. Vou cancelar a janela. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou clicar para esconder Assembly Constran, Curves e Sketch. E vou dar Close. Vou trazer aqui o acoplamento de volta, clicar no Pump Coupling. Então está desta maneira o conjunto. Ó. E trazer aqui o Pump Pack Gland. Vou clicar Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 4. O item 4... É o House Bearing, então é o alojamento dos rolamentos. Vamos voltar para o NX, então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar aqui em Add Component, vou clicar para procurar e vou selecionar aqui a peça. Ó. Está aqui, ó, House Bearing, vou dar OK. Então a peça veio deste jeito, ó, está na janela principal, eu vou clicar aqui em Move, vou pegar o eixo aqui levar próximo do que eu preciso, eu vou esconder aqui a janela de preview ó, e vou girar a minha peça. Eu vou clicar neste ícone e girar. Ó. Então, deixar próximo do que eu preciso. Vou soltar. Vou voltar para Constran. Vou abaixar a janela aqui. Vou ligar aqui o preview. Eu vou aproximar aqui e vou clicar aqui nesta face. Ó. Vamos mudar aqui. Está por toque, por toque. Ó. Então, está correto. Vou clicar nesta face. Vou girar aqui a vista principal. E vou clicar aqui nesta face. Então está aplicada a primeira restrição, está alinhado. 
Eu vou continuar aqui, mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar aqui, pegar o centro da peça, ó, a linha de centro, clicar. E vou vir aqui, vou pegar aqui a linha de centro, passar aqui, ó. No, vamos confirmar aqui na Center Line, agora sim. Vamos voltar aqui para a principal, vou clicar nesta face, ó. Ele vai pegar a linha de centro. Vou confirmar aqui. Então ele pegou, ó, centralizou a peça. Então está desta maneira a minha peça. Eu vou colocar mais uma restrição. Então aqui vou voltar para toque. Vou clicar aqui neste plano. E vou clicar aqui no plano do Pump Case. Ó. E vou firmar aqui com OK. Então está colocada a peça. Vou abaixar a janela. E vou clicar aqui para trazer de volta. Então está desta maneira a minha peça. Ó. Eu posso aqui, se eu quiser aqui na peça, ó, selecionar a peça. Pode ser aqui no conjunto, aqui na árvore. Clicar com o botão direito. Clicar aqui em Edit Display. E mudar aqui a transparência da peça. Posso fazer isso aqui. E deixar assim, dar um OK. Ó. Então vou trabalhar na peça desta maneira. Ó. Eu vou clicar aqui em Show and Hide. Vou esconder aqui tudo. Ó. E vou trazer aqui de volta o corpo, o body. Clicar em mais. E dar close. Então está desta maneira o meu conjunto. Posso fazer aqui no Copley também. Ó. Então vou clicar aqui no Pump Copley com o botão direito. Clicar aqui em Edit Display. E vou mudar aqui a transparência. Até o wireframe. Então vou deixar um pouco. Vou dar OK. Então se eu clicar aqui a vista direita. Eu posso analisar meu conjunto aqui do, do, do jeito que está. Ó. Top. Então está desta maneira meu conjunto. Vou clicar aqui para isométrico. Fique à vontade aqui para deixar do jeito que você quer. E vou salvar o trabalho. Ele está dando erro aqui, ó. Na peça, na montagem. Então vou clicar aqui e vou reverter alguma coisa. Ó. Então vou clicar aqui, clicar com o botão direito e clicar em reverse. Então arrumou tudo. Voltou ao normal. Vou clicar novamente em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 13, que são os rolamentos. Então está aqui, ó, 13, é um DIN 625 SKF. SKF 6207. Vamos voltar para o NX. Então eu vou clicar aqui em Biblioteca, Reuse Libraire. Eu vou expandir aqui, Reuse Exemplos. Vou selecionar aqui DIN, expandir, e vou selecionar aqui Bearing. E clicar aqui em Ball, que é a esfera. Vou selecionar este rolamento, Single Room Radial. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em Edit to Assembly. Vou selecionar o tamanho, então o eixo aqui, o diâmetro do eixo é 35. O diâmetro externo do rolamento é 72. E a espessura 17 já está aqui. Aqui está por, rest, por restrições, ó, a colocação. Então, vou mudar aqui, vou colocar Move. E vou dar OK. Então, ele colocou o meu, meu rolamento, eu vou clicar aqui, mover próximo do que eu preciso. Ó. Então, vou deixar aqui. Ó. Vou dar aqui, aplicar. Vou cancelar a janela. Vou clicar aqui em Assembly Constrain. Ele abre a janela resumida para mim de, de constran. Está aqui alinhamento por toque, por toque. Então, eu vou clicar aqui nesta face do rolamento. E vou clicar aqui nesta face do alojamento. Então, ele colocou o rolamento lá. Ó. Vou mudar aqui. Está por toque. Vou mudar aqui para Infer Center Axis. Eu vou clicar aqui no corpo do rolamento, ou no diâmetro do rolamento. E vou clicar aqui no eixo. Então, está centralizado. Está colocado o rolamento. Vou dar aplicar. E vou cancelar a janela. E vou colocar mais um rolamento aqui. Então agora eu posso vir aqui na árvore. Ó, clicar aqui no rolamento com o botão direito. E clicar aqui para adicionar. Ó, clicar em Add. Então vou colocar outro componente. Voltou aqui. Está em restrição aqui ó, a janela. Eu vou mudar aqui. O sele... Fechar o selecione. Vou mudar para Move. Vou clicar aqui no ícone. E mover o rolamento até este lado. Ó. Soltar aqui, vou aproximar, vou mudar para constran, vou abaixar a janela, está por toque, eu vou clicar aqui nesta face do rolamento, vou girar aqui a minha vista, vou clicar aqui na face do alojamento. 
Então está colocada a primeira restrição. Vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar aqui na face do rolamento e vou passar aqui na face do eixo e clicar. Então está centralizado. Vou dar aqui OK. Então está colocado aqui os dois rolamentos. Ó. Vamos abaixar a janela. Então aqui vamos aumentar a janela aqui. Ó. Ele colocou aqui e ele fez o pack. Ó. Então vou clicar aqui para trazer de volta. Ó. Então agora voltou os dois rolamentos. Se eu quiser aqui eu posso clicar com o botão direito e fazer um pack. Vou deixar deste jeito. Vou trazer aqui a janela de volta. Vou clicar aqui para isométrico. Vou apertar ESC. Vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou colocar aqui o item 12. Então o item 12 é um retentor aqui do eixo. Tem duas peças na tampa do rolamento. Então está aqui, ó, DIN 3760A3550 por 7. Vamos voltar para o NX. Então aqui eu tenho, eu vou clicar aqui em Open. Eu tenho um retentor aqui já feito aqui, ó. Vou dar Open. Então está aqui o retentor. Então este retentor e as peças que não tem aqui no, no, no NX, eu vou deixar para baixar no arquivo da peça lá no vídeo. Então na descrição do vídeo você baixa essas peças. Vamos voltar aqui para o conjunto. Então vou clicar aqui em Assembly. Vou clicar aqui em Add. Vou clicar aqui para trazer o retentor. Ele está aqui. Ó. Vou clicar, selecionar. Ele vem para cá. Ó. Já está aqui. Então vou colocar na tela. Eu vou mudar aqui para Move. E vou dar Aplicar. Então ele veio aqui no meio da peça. Está aqui. Ó. Vou fechar. Então está aqui o Dinho. Selecionei ele, ele está aqui no meio da peça. Está lá. Eu selecionei ele, eu vou clicar aqui para mover. Então, eu vou clicar aqui em Move Componente. Apareceu o ícone, eu vou clicar no eixo e vou arrastar. Não preciso esconder peça nenhuma. Então, estou movendo o retentor. Vou clicar aqui e mover aqui para fora. Vou dar aqui OK. Vou clicar aqui para voltar. Ó. Então, está aqui na tela. Eu vou trazer a tampa do rolamento para colocar o retentor na tampa e depois montar aqui. Então, eu vou clicar aqui em Add. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então, a tampa do rolamento aqui é o item 8. Então, o item 8 está aqui, ó, Bearing Cover. Vamos voltar para o NX. Então, eu vou clicar aqui em Open e vou trazer aqui a tampa. Vou clicar em Bearing Cover, dar OK. Então, a tampa veio aqui na tela, está aqui no meio. Então, vou clicar aqui para mover. Vou abaixar aqui a tela. Vou clicar aqui em Move. Ó. Clicar em Constrain, clicar em Move para aparecer o ícone. Vou clicar aqui no eixo e mover a peça. Deixar aqui do lado. E vou dar aqui OK. Então, ele colocou a peça na tela. Eu vou clicar aqui para aparecer a peça. E vou aplicar a restrição aqui do retentor na tampa. Então, essa face do retentor vai nessa face da tampa aqui. Então, vou clicar aqui, Assembly, Constrain. Está alinhamento por toque, está toque. Então, vou selecionar aqui esta face. E vou selecionar esta face. Então, já posicionou, já virou o retentor. Eu vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar o mouse aqui e pegar o eixo. Clicar na Center Line. Vou passar o mouse aqui e pegar a Center Line aqui da tampa. Então está centralizado, está colocado o retentor. Eu vou continuar aqui aplicando restrição. Vou, está aqui em Fair Center Axis. Então vou passar o mouse aqui nesta face. Vou pegar aqui o eixo da tampa. E vou pegar aqui a center line do eixo. Então posicionou já, já colocou uma restrição. Vou mudar aqui para toque. Alinhamento touch. Vou selecionar aqui esta face. E vou selecionar esta face aqui do Bearing Cover. Então está posicionado. Eu vou colocar mais uma restrição aqui de plano. Para não girar. Para o bico lubrificador ficar para cima. Então aqui está toque. Eu vou clicar aqui em Show and Hide. E vou trazer aqui os Datum Planes. Ó. Vou clicar aqui para trazer os planos. Ó. Apareceu todos os planos. Vou dar Close. Então vou selecionar este plano da tampa. Ele fica aqui, é o Bearing Cover, ó. então aqui é o da tampa, esse que eu quero. Vou clicar, confirmar aqui e vou selecionar aqui o plano do Pump Case. 
Então, este plano aqui, ó. Ele vai falar o nome, tá? O Air Ring. Não é esse que eu quero. E esse é o Pump Case, é esse que eu quero. Só que está pegando a face. Eu vou girar aqui um pouco mais e vou pegar o plano aqui dentro, ó. Vou pegar este plano. Pode ser do Impiller, não tem problema. E vou confirmar aqui o plano e vou dar OK. Então está feita a restrição. Ó. Está três restrições aqui na tampa. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui show and hide. Vou tirar aqui curvas, sketch e assembly constraint. E vou dar close. Vou continuar aqui vou colocar a outra tampa com o retentor deste lado. Ó. Então aqui o bearing cover está aqui na tela. Ó. Vou clicar nele, clicar com o botão direito. Clicar aqui para adicionar. Ó. Add componente. Vou clicar para mover, está aqui, ó. clicar em Constran, clicar em Move. Vou afastar a janela, vou vir aqui no ícone, clicar no ícone e trazer aqui perto. Ó. Vou clicar e trazer para cá agora. Vou dar OK. E vou trazer aqui, ele escondeu aqui, eu vou clicar aqui uma vez e clicar de novo, para trazer de volta. E vou clicar aqui no retentor, clicar com o botão direito, clicar aqui Add Componente. Eu vou colocar aqui constran. Vou passar aqui, vou aplicar a restrição aqui, não vou mover, ele está aqui no meio, não vou mover a peça. Então vou ganhar tempo, vou clicar nesta face. Está aqui alinhamento por toque. Vamos mudar aqui por toque. Ó. Então vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da tampa. Então já aplicou a primeira restrição, ele virou o retentor, ó. Vou mudar para infer center axis. Vou passar o mouse aqui, vou pegar o eixo, clicar no eixo, vou passar o mouse aqui na tampa, pegar o eixo da tampa. Confirmar. Então está aplicado aqui, ó. Travou o retentor. Vou dar OK. O retentor sumiu, vou clicar aqui uma vez e mais uma vez. Vou clicar aqui Assembly Constran. Está aqui por toque, eu vou clicar nesta face e vou clicar aqui nesta face do alojamento, ó. Então, já girou a peça. Vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui nesse, nesta face do furo do alojamento. Então, está centralizado. Eu vou dar OK. Eu preciso rotacionar a peça, ó, trazer essa, esse furo para este lado. Para colocar o bico de lubrificação. Então, vou aplicar aqui uma restrição. Eu vou pegar aqui alinhamento por toque. Toque, vou selecionar aqui o plano da peça, ó. então este plano do bearing cover, confirmar aqui, e vou selecionar este plano aqui do alojamento. Ó. Então ele girou para mim, está do outro lado, eu vou inverter aqui a restrição, então veio para o lado que eu quero, ó. está restrito, vou dar OK. Está colocado aqui as duas tampas com o retentor, ó. vou clicar aqui Show and Hide, vou esconder tudo, clicar Hide All, e vou trazer de volta o corpo. Dar close, clicar isométrico e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 14, que é o suporte. Está aqui, ó, 14. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Add. Vou clicar em Open. Vou selecionar o suporte. Vou dar OK. Vou clicar aqui para mover. Vou clicar aqui no ícone e mover para cá. Vou clicar aqui na vista para ajustar, ó, chegar perto aqui. Vou mudar para Constran. Vou abaixar a janela. Está alinhamento por toque. Vou mudar aqui por toque. Vou selecionar esta face. E vou selecionar esta face do alojamento. Então já foi aplicada a primeira restrição, está aqui em cima. Ó. Eu vou aplicar a outra restrição. Então vou girar a minha vista aqui. Vou clicar nesta face de baixo da peça. Continua por toque. Então, nesta face e nesta face aqui do alojamento do pump case, ó. Então, está alinhado aqui, ó. Vou girar aqui da vista direita. Vamos clicar aqui na tela para ajustar o zoom dessa tela, né? E clicar no direito agora. Agora sim. Então, está desta maneira a minha peça, ó. Está ao contrário aqui, está para baixo, ó. Eu vou inverter o sentido. Então, agora está no sentido correto. Está alinhado aqui a face. Vou clicar aqui. 
para aplicar. Eu vou fechar aqui a janela, vou trazer aqui o suporte de volta. E falta aqui um alinhamento, então alinhamento aqui do plano. Então este plano com o plano do Pump Case. Então vou clicar aqui a SEMB Constran. Está por toque, eu vou selecionar aqui este plano da peça. E vou pegar aqui o plano do alojamento. Então eu vou vir aqui no alojamento, clicar com o botão direito, clicar em Show. Então ele vai mostrar o plano do alojamento para mim. Eu vou clicar neste plano. Então está alinhado. É só confirmar, aplicar. E cancelar. Vou vir aqui no Pump Case. Vou clicar aqui para esconder. Clicar em Hide. E vou clicar novamente para mostrar. Clicar em Show. Então voltou a peça ao normal. Vou clicar aqui para Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o bico de lubrificação, o bico graxeiro. Então o item 23. 23 aqui, 23 aqui no meio. Então vamos ver aqui na lista. Então o 23 é um DIN 71412 AM6. É um lubricate nipo. Vamos voltar aqui para o NX. Então eu já tenho aqui a peça. Eu vou clicar em Open. Eu tenho a peça aqui já, colo... já feita aqui, ó. Então está aqui, ó. O bico lubrificador. E tenho também esta peça no formato Agis. Então vou deixar para baixar aí, ó. Está no formato XT aqui, né? XT. Você pode abrir no seu NX a versão que você tiver aí. Então está no formato normal, PRT e formato XT. É só abrir no seu arquivo. E vou deixar esse estudo também no formato XT. Aqui tem AGES, eu vou converter para XT também. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui para abrir e vou dar OK. Então, abri a peça. Ó. Então, esse bico aqui vai estar disponível lá para você baixar. No formato AGES, formato XT e formato PRT. Então, vamos voltar aqui para o conjunto. Eu vou clicar Add Component. Vou clicar aqui para procurar, Open. Vou selecionar o item, vou dar OK. O item veio aqui na tela, eu vou mudar aqui para mover, vou clicar novamente em constran, está toque, alinhamento por toque, eu vou aproximar, vou clicar nesta face aqui do bico, e vou clicar aqui nesta face da tampa. Então já está colocado um alinhamento, vou mudar aqui para Infer Center Axis, vou passar neste corpo aqui, dar um clique, e vou clicar aqui no furo, então está colocada a peça. Vou aqui dar aplicar. Ele escondeu a peça, eu vou deixar assim e vou colocar outra peça aqui. Ó. Então agora ele está aqui em cima, eu vou clicar e trazer de volta. E vou aplicar aqui em cima a restrição. Está em Fair Center Axis. Vou passar aqui, não pegou, vou voltar em Move. Voltar em Constran. Passar aqui no corpo, pegar o Center Line. E pegar o Center Line aqui do furo. Então aplicou a primeira restrição. Vou mudar aqui para toque e vou colocar a outra restrição. Vou clicar nesta face e nesta face da tampa. Então está colocada as duas restrições. Vou dar OK. Vou clicar aqui para voltar. Então está deste modo, os dois bicos. Vou clicar aqui Show Hide e vou tirar aqui Assembly Constrain e dar Close. Vou clicar aqui Isométrico e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 19, ó, que é o estude aqui, então é a barra roscada. Está na lista aqui. Então o item 19, o DIN 835 M8 por 70, double end estude. Então eu tenho um estude feito aqui já. Vou clicar aqui para adicionar. Vou clicar para procurar e vou selecionar o estúdio. Vou dar OK. Vou clicar aqui para mover. E vou clicar aqui e arrastar aqui para a tela. Subir aqui com o estúdio. Vou clicar em Constran. Eu preciso aqui esconder aqui o Coplin. Então vou clicar aqui e esconder o Pulping Coplin. Mais uma vez, agora escondeu. Então vou colocar o parafuso aqui. Ó. Então vou mudar para Constran. Está alinhamento por toque. Eu vou selecionar aqui nesta face e vou selecionar aqui a face do furo. 
selecionar aqui a esta aresta. Então ele centralizou o parafuso, está desta maneira. Eu vou mudar aqui para Infer, vamos abaixar aqui um pouco, mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar aqui no estudo e pegar a centerline do estudo e vou pegar aqui a centerline do furo. Então está posicionado o meu estudo. Vou dar OK. O estudo sumiu, vou clicar para voltar e vou colocar mais um estudo aqui embaixo. Ó. Tem que trazer o couple de volta, então vou clicar aqui no couple para voltar. Vou mudar aqui a transparência dele, vou clicar com o botão direito, clicar aqui Edit Display. E voltar aqui ao normal. Vou dar OK. Vou clicar aqui no Estude com o botão direito. Vou clicar aqui em Add Component. Vou clicar aqui na janela, não vou mover. Então aqui está aqui Constran, vou mover e voltar para Constran, para pegar a restrição. Está alinhamento por toque. Eu vou mudar aqui para toque. Vou pegar aqui esta face aqui do estude e vou pegar aqui o fundo do furo do coplin. Então vou pegar essa aresta aqui do furo. Está posicionado. Eu vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou clicar aqui no eixo, pegar o center line e vou pegar aqui o center line deste furo. Então está posicionado. Está desta maneira a minha peça. Vou dar OK. Sumiu a peça, vou clicar aqui e clicar de novo para voltar. Então está desta maneira as minhas peças. Vou clicar aqui isométrico, vou clicar show and hide, vou esconder aqui assembly constrant, vou dar close e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 20, ó, que é uma arruela lisa de 8 mil para parafuso M8, então 8,4. Então aqui o item 20, ó, está aqui, arruela lisa. Vamos voltar para o NX, então vou clicar aqui em biblioteca, vou clicar em reuse, examples, vou clicar em DIN, vou selecionar aqui o washer, expandir, e vou pegar aqui a arruela plana, vou selecionar aqui este, este item, Vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit to Assembly. Então aqui é M8. O DIN aqui, o padrão é 7092. Eu vou deixar esse mesmo padrão, não vou me preocupar com o padrão, o importante é o diâmetro. E vou dar OK aqui, ele está para mover, ó. está por Move aqui, ó. vou dar OK. Então ele abre a janela de mover, eu vou clicar aqui no ícone e mover a minha peça. Clicar aqui e mover para cima. Então minha arruela está aqui. Eu vou dar OK. Vou clicar em Assembly Constrain. Está alinhamento por toque, está toque. Eu vou clicar aqui nesta face da arruela. E vou clicar aqui na face da peça, onde está o estúdio. Vou continuar aqui, vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou clicar aqui nesta face da arruela e vou clicar na face do estude. Vamos girar um pouco aqui. Então o estude, com esse tipo de rosca aqui, ele fica meio complicado de selecionar. Mas eu vou pegar o centerline. Então está posicionado, está centralizado. Vou dar aqui o OK. E vou colocar aqui mais uma arruela nesse estude aqui também. Ó. Então aqui a arruela já veio para o conjunto. Ó. Então, só vou clicar aqui com o botão direito e vou adicionar. Clicar Add Componente. Então, ela está aqui no meio da peça. Vou abaixar a janela. Vou clicar aqui para mover. Vou aproximar aqui do ícone. Vamos tirar aqui do lado essa janela. Vou clicar aqui no eixo e mover a peça. Vou clicar aqui no eixo e mover para este lado. Então, está aqui minha arruela. Está próximo do que eu preciso. Vou chegar perto. Vou mudar para Constran, está alinhamento por toque, Infer Center Axis, então vou passar aqui na face da arruela, dar um clique. Vou passar aqui na face do estudo e pegar o Center Line e clicar. Então a, alinhou, vou mudar aqui para toque, vou pegar aqui na janela, eu consigo pegar tranquilo aqui e vou pegar esta face da peça. Então está colocada a restrição, vou dar OK. 
vou clicar aqui isométrico, vou clicar aqui show and hide, vou tirar aqui tudo aqui, esconder hide all, e vou trazer aqui os corpos de volta, clicar em show bodies e dar close. Vou, vou girar aqui, ó. então minha arruela está aqui, está aparecendo tudo. Vou clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 21. Vamos ver aqui na lista. Então o item 21, uma porca sextavada de 934, M8. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Reuse Libraire. Vou selecionar aqui em DIN, ó. estamos em DIN. Vou selecionar NUT, vou selecionar Rex NUT e vou procurar aqui o DIN 934. Então está aqui, ó. vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar a Edit Assembly. Vou dar OK na janela, vou selecionar aqui M8. Aqui está para mover, ó. vou dar OK. Então ele vai aparecer o ícone aqui na tela. Eu vou clicar aqui e vou mover o eixo. Então, eu vou mover para cá e vou mover aqui para cima. Vou aproximar, vou dar OK em Move. Vou selecionar Assembly Constrain. Está aqui alinhamento por toque, Infer Center Axis. Vou passar aqui na face da arruela do furo. Vou pegar o centro da a linha de centro. Vou vir aqui no Estude. Vou passar aqui o mouse e vou pegar a Center Line. Então, está posicionada. Vou dar Aplicar. Vou aplicar mais uma restrição, vou mudar aqui para toque, vou girar aqui a peça, se tiver complicado aqui para girar, eu vou girar mais um pouco, vou clicar nesta face ó, e vou clicar aqui na face da, do alojamento aqui da arruela. Então está colocada a restrição, vou dar aplicar, vou cancelar a janela e vou colocar mais uma porca aqui também, ó. Então, eu vou clicar aqui no conjunto, a porca está aqui embaixo, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em Add Component. Vou clicar aqui fechar essa mensagem, não interessa. Vou clicar em Move, vou voltar para Constran. Está aqui por toque, eu vou passar aqui o mouse, vou clicar nesta face e vou clicar aqui na face da arruela. Então, já alinhou, fez um alinhamento, eu vou mudar aqui para... Infer Center Axis, vou passar aqui no furo e vou pegar a linha de centro. Então ele selecionou, eu vou vir no estúdio aqui, passar no estúdio e clicar na linha de centro do estúdio. Então está posicionado. Vou dar OK. Então está colocada aqui a porca. Vou clicar aqui para voltar, duas vezes, voltou, está OK. Então está desta maneira meu conjunto. Vou clicar aqui isométrico, vou clicar aqui Show and Hide. E vou aqui esconder a Assembly Constran e dar Close. E vou salvar o meu trabalho. Esse estúdio aqui ficou muito para dentro, né? Então ele está muito para dentro aqui da porca. Eu vou trazer ele um pouco para fora. Então eu vou vir aqui no Constran. Eu vou procurar aqui o estúdio aqui, ó. Então está aqui, ó. Eu vou selecionar. Ele pegou lá em cima. Eu vou clicar nesse outro. Então está aqui, ó. E é essa restrição que eu preciso. Aqui é outra restrição de, de concêntrico, ó. Então, vou clicar nessa restrição, vou clicar com o botão direito e vou converter para a distância. Vou voltar aqui, clicar com o botão direito e vou clicar em Edit. E vou entrar aqui com a distância, então vou entrar com 5, Enter. Ele foi para o lado contrário, eu vou inverter. Então, ele veio para fora, vou deixar desta maneira. Então, está arrumado, vou dar OK. Está arrumado o estude. Agora eu vou fazer aqui o pattern desses componentes para lá. Ó. Então eu vou clicar aqui em pattern componente. Vou selecionar o componente. Então eu vou vir aqui na, na tela. Vou clicar aqui no estude. Clicar no, na porca. Clicar na arruela. Vou selecionar aqui circular. Especificar o vetor. Dar um clique. Vou clicar neste vetor. O centro de giro está este ícone para arco, elipse e esfera. Então, eu vou clicar aqui nesta circunferência, na aresta. Aqui são duas peças e aqui vai ser 180. Enter. Então, foi para o outro lado. Lá está feito. Vou dar aplicar. E vou fazer aqui o pattern nesse outro estúdio. Então, aqui também vou selecionar o componente. Vou clicar no estúdio, vou clicar no porca. Clicar na arruela. 
está circular, vou clicar para especificar o vetor, vou clicar neste vetor e vou selecionar aqui a aresta circular. Ó. Então, vou clicar aqui nesta aresta. Então, aqui são, vamos ver aqui na peça, são oito itens, né? Então, vou colocar aqui oito, Enter. E a distância aqui, eu vou colocar aqui 45, Enter. Então, está desta maneira, ó. Está feito o pattern do parafuso. Vou clicar aqui em OK. Vou clicar aqui em Show and Hide. Vou clicar aqui para esconder tudo. E vou trazer aqui o corpo de volta. Ó. Clicar Show Body. E vou dar Close. Então está desse, desta maneira o meu conjunto. Vou clicar para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui esse item 22 aqui, então o parafuso da tampa do rolamento. Então 22 é o DIN 933M6 por 25. Vamos voltar para o NX, então vou clicar aqui em Reuse Libraire, vou selecionar DIN, vou selecionar aqui Screw, vou selecionar Hex Read e vou pegar esse parafuso aqui, ó. vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit to Assembly. Vou selecionar aqui M6 e o comprimento aqui 25. Aqui está para mover. Vou dar OK. Ele aparece na tela aqui para mover. Eu vou clicar no ícone mover. E vou subir aqui a peça também, mover para cima aqui. Vou dar aqui OK. Vou aproximar aqui do parafuso, vou clicar em Constran. Está aqui, vou mudar para alinhamento por toque, está toque. Eu vou selecionar aqui esta face do parafuso, do sextavado embaixo aqui. E vou selecionar aqui esta face da tampa do rolamento. Então está aplicada a primeira restrição. Vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar na face do parafuso, pegar aqui a center line, dar um, clique, dar um clique. E vou clicar aqui no furo, passar no furo, pegar a center line. Então está colocado o parafuso, vou dar OK. Vou colocar outro parafuso deste lado, ó, na mesma dire direção aqui. Então vou vir aqui na árvore, vou pegar o parafuso, clicar com o botão direito, clicar aqui é de componente. Então, agora ele vem desta maneira para colocar, ó, eu vou clicar aqui, fechar esta janela, vou clicar em Move, vou voltar para Constran, vou abaixar aqui a janela, está em Fair Center Axis, eu vou passar no parafuso, clicar na Center Line, vou vir aqui e clicar no Center Line do furo. Então, está na mesma direção desse parafuso. Ó. Vou mudar aqui para Toque, vou girar aqui meu parafuso, Vou clicar nesta face e vou clicar na face da tampa. Então está aplicado o parafuso. Vou dar OK. Eu vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar o componente. Então sumiu o parafuso, eu vou clicar aqui para voltar. Ó. Clicar uma vez e clicar de novo. Então vou selecionar aqui este parafuso. E vou selecionar este outro parafuso. Está circular, vou clicar em especificar o vetor, vou clicar neste vetor, vou selecionar o centro de giro, vou clicar aqui nesta aresta. São quatro componentes e aqui é 90 graus. Vou clicar aqui para aceitar, então está desta maneira, ó. vou dar OK. Então está feito aqui o pattern do parafuso da tampa, está colocado. Vou clicar Show and Hide. Vou clicar aqui em Hide All e vou trazer aqui o body de volta, Show Body. Vou fechar e vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o item 25, a chaveta na ponta do eixo com rosca. Então aqui o 25 é uma DIN 6885 a 6 por 6 por 22. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui em Show and Hide. Vou selecionar tudo aqui, esconder tudo. Vou dar close. Eu vou vir aqui no eixo, ó, procurar o shaft. Selecionar o shaft. Vou clicar aqui e vou clicar em show. Então só ficou o eixo para mim na montagem. Vou apertar esse aqui na janela. 
vou vir aqui colocar essa chaveta. Então, vou vir na biblioteca. Estou aqui em DIN. Vou selecionar aqui. Vou selecionar paralelo. E vou selecionar aqui o padrão da chaveta. Então, esta chaveta aqui, ó, padrão A. Vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit to Assembly. Vou esconder aqui esta janela. O tamanho aqui é 6. Então, é 6 por 6 por comprimento de 22. Está para mover. Eu vou dar OK. Vou mover aqui a chaveta para cima. Vou fechar aqui a janela de mover. Vou clicar em Assembly Constrain. Está aqui para Infer Center Axis. Vou aproximar, vou passar aqui na face da chaveta e pegar o Center Line. Dar um clique. Vou passar aqui nesta face do rasgo e dar um clique na Center Line. Então já está posicionado. Vou mudar aqui para Toque. Vou girar aqui a minha peça. Vou pegar aqui a parte de baixo da chaveta. Vou dar um clique. E vou girar aqui novamente, vamos clicar aqui isométrico, e vou clicar aqui no fundo do rasgo. Então está posicionada a chaveta, vou dar OK. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar a chaveta 24 agora, ó, na outra ponta do eixo. Então é uma DIN 6885, a 8 por 7 por 36. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Edit to Assembly. Vou mudar aqui o tamanho para 8, 7 e o comprimento aqui é 36. Está para mover o posicionamento, vou dar OK. Vou clicar aqui e vou mover a chaveta lá para a ponta. Vamos aproximar mais. Então vou mover mais um pouco e vou dar OK. Vou clicar aqui em Assembly Constrain. Vou girar aqui a minha vista. Está alinhamento por toque. Eu vou clicar nesta face. Vou girar aqui um pouco e vou clicar aqui na face do raso de chaveta. Vou mudar aqui em Fair Center Axis. Vou passar o mouse e vou pegar a Center Line e dar um clique. Vou passar aqui neste arco e vou pegar a Center Line e clicar. Então está posicionada a minha chaveta. Vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui para voltar aqui na árvore. Vou clicar aqui Show and Hide. E mostrar aqui todos os corpos. Ó, e dar Close. Vou clicar isométrico novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer a fixação do suporte. Então item 15, 16, 17 e 18. Então vou começar com 16, que é uma ruela lisa de 125 a 10. Ó. Vamos voltar para NX. Então vou clicar aqui Reuse Libraire. Vou procurar aqui o washer, vou expandir, vou pegar plano e vou pegar a ruela aqui. Então, vou clicar nessa ruela com o botão direito e clicar Edit to Assembly. Vou fechar esta janela, vou selecionar o tamanho de 10. Vou dar OK, está para mover, ó. vou dar OK. Vou mover o item aqui para a ponta. Então, está aqui deste lado, ó. Eu vou dar OK em mover, vou clicar Add Assembly, vou clicar aqui, está Infer Center Axis, então vou passar aqui, vou pegar a centerline da arruela. Vou dar um clique, vou vir aqui, vou clicar aqui neste furo, no centerline do furo. Então está colocada a arruela, a primeira restrição. Vou vir aqui, mudar aqui para toque, vou clicar aqui nesta face, Vou girar aqui a peça e vou clicar nesta face do suporte. Então está colocada a arruela. Vou dar OK. Eu tenho mais uma arruela deste lado também. Ó. Vamos ver no PDF. Ó. Então tem mais uma deste lado e depois a arruela de pressão. Então vou voltar aqui. Eu vou vir aqui na árvore. Vou pegar a arruela que eu acabei de colocar. Clicar com o botão direito. Clicar aqui é de componente. Vou clicar aqui em fechar. Então, vou girar a minha vista e vou colocar a arruela aqui, ó. Então, vou clicar aqui para mover, vou voltar para Constran, vou levantar a janela, está toque. Eu vou clicar nesta face e vou clicar nesta face da peça. Vou mudar aqui para Infer Center Axis, vou clicar aqui, passar aqui o mouse, vou clicar no Center Line. E vou clicar aqui no Center Line do furo. Então, está aplicada a arruela. Vou dar OK. 
Vou trazer aqui a arruela de volta, clicar uma vez, clicar de novo. Então as duas arruelas estão colocadas. Vou clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 17. O 17 é uma arruela de pressão de 128 a 10. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui na biblioteca. Vou clicar aqui em Spring, que estou em DIN aqui. Ó. Então vou pegar aqui Spring e vou selecionar esta arruela de pressão. Vou clicar com o botão direito e clicar Edit to Assembly. Então veio aqui na tela para mim. Eu vou clicar aqui em selecionar M10. Está para mover. Vou dar OK. Vou clicar no ícone e vou mover aqui do lado. Ó. Próximo de onde eu vou colocar. Vou clicar neste eixo e mover para baixo. Vou aproximar. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Assembly Constraint. Vou selecionar aqui em Fair Center Axis. Vou passar aqui na arruela. Nesta face, vou dar um clique. E vou vir aqui na arruela lisa e passar na face e dar um clique aqui. Então está centralizada. Vou mudar aqui para toque. Eu vou girar a vista, vou clicar nesta face da arruela de pressão, vou girar novamente e clicar nesta face da arruela lisa. Então está aplicada a restrição, vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 15. Ó. Então o 15 é um parafuso de 933 M10 por 40. Vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar aqui recolher o washer. Vou clicar aqui em Screw, vou selecionar aqui Hex Read e vou selecionar aqui este parafuso. Eu vou clicar com o botão direito e clicar Edit to Assembly. Vou selecionar aqui M10. O comprimento aqui é 40. Está para mover, vou dar OK. Está na tela aqui, eu vou mover próximo do que eu preciso. Clicar aqui em arrastar, clicar aqui em arrastar para baixo. Vou dar OK em mover, vou aproximar aqui, vou girar a minha vista, vou clicar Assemble Constraint, está aqui por toque, vou clicar aqui nesta face do parafuso, vou clicar nesta face da arruela. Então está alinhado aqui, ele colocou alinhamento, vou mudar aqui em Fair Center Axis, Vou passar aqui no parafuso e pegar a centerline. Vou vir aqui na arruela e clicar nesta face da arruela. Então está posicionado o centro. Vou clicar aqui OK. E vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar o item 18. Então o 18 é um DIN 934 M10. Vamos voltar para o NX. Então aqui vou recolher o screen. Vou clicar aqui em NUT, ampliar. Vou pegar Hex NUT. E vou procurar aqui a porca DIN 934. Então está aqui, ó. vou clicar, vou clicar com o botão direito, vou adicionar a, a montagem. Vou selecionar o tamanho, M10. Está para mover, vou dar OK. Então, veio aqui na tela, vou clicar aqui mover próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui mover para baixo. Vou aproximar aqui. Vou dar OK em mover. Vou clicar Assemble Constraint. Está aqui em Fair Center Axis. Vou passar aqui no furo da porca, pegar a linha de centro. Vou dar um clique. Vou passar aqui no parafuso, pegar a center line e dar um clique. Vou aqui mudar para toque. Vou vir aqui girar a vista, vou clicar nesta face da porca e vou clicar aqui nesta face da arruela de pressão. Vou dar OK. Eu vou clicar aqui para esconder Show e Hide. Vou esconder tudo, Hide All, e vou trazer só os corpos de volta. Vou clicar em Show Bodies. Vou dar Close. Vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então aqui falta o item 26, ó. o item 26 é uma DIN 1587 e M16, ó. vamos vir aqui na tabela, ó. então aqui é essa porca aqui, Dummit Cap Nut. Então aqui vou clicar aqui, Add to Assembly, vou 
Vou fechar a janela. Vou pegar aqui M16. Está mover. Vou dar OK. Eu vou mover aqui pra, para este lado. Vou dar OK. Eu vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui em Assembly Constraint. Está por toque. Eu vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou clicar e passar aqui clicar no Center Line. Vou vir aqui no eixo, na ponta do eixo. Passar aqui no eixo e pegar a center line do eixo. Ele não está pegando ali a peça que eu quero, então vou puxar a janela do lado, vou vir aqui na árvore e vou esconder aqui o pump case. Agora eu consigo aqui pegar o eixo aqui em cima, então vou passar nessa face do eixo. Apareceu a linha de centro, eu vou clicar. Então, centralizou a minha porca. Ela está invertida a direção. Ó. Então, vou clicar aqui para reverter. Então, girou para o lado que eu quero. Eu vou continuar aqui aplicando restrição. Vou mudar aqui para toque. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui nesta face aqui do empilero. Então, está colocada a porca. Vou dar OK. Vou trazer aqui o Pump Case de volta. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronta a montagem da bomba. As restrições aqui estão todas ok, ó, não tem nenhuma mensagem de erro. Vou recolher aqui a restrição. Então está feita a montagem. Eu vou clicar aqui Show and Hide. Vou clicar aqui para esconder tudo e vou trazer só o corpo de volta. Vou dar Close. Então está feito a montagem da centrífuga pump. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.